Y líderes comunitarios le exigieron a la, al Comité Nacional Democrático que defienda los derechos de los inmigrantes como se debe. Bueno, por eso le pidieron que respalde una campaña que busca sacar de las sombras a los indocumentados. Dayanis López nos amplía. Ya estamos cansados de que se nos utilice una y otra vez como comidilla política. Alzando sus voces una vez más, activistas inmigrantes se reunieron frente al cuartel del Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles. Pedirles que el presidente eh, futuro, Joseph Biden, y la vicepresidente, senadora Kamala Harris, hagan un compromiso que se escuche por toda la nación, que están comprometidos con la reforma migratoria, con un camino a la ciudad, ciudadanía. Ya basta ya de tanta mentira, porque... Nosotros aportamos a este país, pagamos nuestros impuestos. Me lleno la boca de decir 21 años luchando por una residencia permanente. Con el nuevo movimiento Queremos la Green Card, estos líderes comunitarios buscan presionar a congresistas y a los candidatos demócratas a la presidencia y vicepresidencia para aprobar la esperada reforma migratoria. Necesitamos un compromiso serio. Por 30 años hemos trabajado, hemos pagado impuestos. Los hijos de los trabajadores inmigrantes han muerto en guerras en el extranjero, siendo fuerzas de la, de parte de las Fuerzas Armadas. Y también los trabajadores esenciales en estos momentos donde eh, toda la gente se resguarda en su casa, ellos están fuera en los campos trabajando. Pero aparte de presionar en Washington y localmente, esta importante campaña necesitará del voto hispano para las elecciones de noviembre. Tenemos que sacar ese voto, tenemos que ganar abrumadoramente. No puede ser una, 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 un triunfo pequeño, tenemos que ganar abrumadoramente, derrotar el racismo, derrotar a esas olas antimigrantes que le dio fuerza a esta presidencia de Donald Trump. Y estos activistas también piden el apoyo de la comunidad para que unan sus voces este 11 de octubre, cuando se llevará a cabo una manifestación para seguir presionando por la reforma migratoria. Dayanis López, Noticias 62.